Hello everyone, I hope that you are doing well. Today we are making a reading lesson. Grade 7, Unit 8, page 78. Wildlife word. We are going to read a plug expressing a point of view about Zeus. This plug posted on the internet web page. Point of view means opinion. اليوم درس القراءة اللي إلنا راح يكون من الوحدة الثامنة wildlife word. It's a plug. Now what do we mean by plug? Plug is an informational website published on the internet. مواقع إنترنت تحتوي على معلومات يتم نشرها على صفحات الإنترنت. هذا البلوج راح يتناول point of view وجهة نظر وجهة نظر رأي لإحدى الكاتبات على هذا الموقع بما يتعلق بحدائق الحيوانات The writer is Julie Smith who is a member of Wildlife World Group She explains what she is writing about She gives her own opinion and her reasons She writes in the first person She uses persuasive language الكاتبة على هذا البلوج از جولي سميث هاي الكاتبة عضو في مجموعة وايلد لايف وورد راح تحاول تقنعنا بوجهة نظرها بما يتعلق بحدائق الحيوانات وتعطينا اسبابها لحتى تقنعنا بهذا الشيء Now let's start reading Open your student book page 78 Members view This month We are posting this opinion from 16-year-old WW member, Julie Smith. This is the paragraph 1. We have two questions here. Let's answer them. Whose view is posted on the website this month? Good, Julie Smith. The second question, what does WW refer to? WW refers to wildlife word. Now let's move to the second paragraph. Keep away from Zeus. Keep wildlife wild. When I was younger, I used to like going to Zeus. It was really great seeing animals close up. As I have grown older, I have begun to realize precisely what sort of existence the animal has, and I don't visit zoos anymore. This paragraph is talking about the experience of Julie Smith when she was young. كانت جولي لما لما كانت جولي صغيرة كانت كتير تحب تروح على حدائق الحيوانات لأنها كانت بتعتقد إنه مشاهدة الحيوانات عن قرب شيء رائع. لكن عندما كبرت جولي استوعبت وأدركت فكرة وجود الحيوانات في الحدائق وبعد هيك بطلت تروح على الحدائق لانها عرفت انه هذا الشيء بيأذي الحيوانات. Now let's answer these questions. Did she like going to Zeus when she was younger and why? Yes, she did. She thought it was great watching animals close up. Seeing means watching. What do these words mean? Close up Close up means near. Close up يعني قريب أو عن قرب. Precisely means exactly. تحديدا وبدقة. Existence, way of living. طريقة حياة أو وجود هاي الحيوانات في الحدائق. Now, Julie Smith gives us three reasons why she is opposed to Zeus. The first reason is that, let's read it, a natural habitat. Animals and zoos are not free. They cannot go where they like. They can't live in a natural family group. The best zoos try to give the animal the most natural habitat that they can, but a truly natural habitat is impossible. Lions born in captivity never learn to hunt. They can't use any of their natural instincts. 
and in my view that's cruel هاي الفقرة بتتحدث إنه الحيوانات اللي موجودة في حدائق الحيوانات are not free غير حرة ما بتستطيع الذهاب للمكان اللي بدها إياه وما بتقدر تعيش في مجموعات طبيعية لأنه مهما حاولت الحديقة توفر الظروف المناسبة لهاي الحيوانات إنه تحسسها إنها عايشة بمكانها الطبيعي but they can't على سبيل المثال الأسود اللي بتنولد في الأسر أو في حدائق الحيوانات ما بتتمكن أو ما بتتعلم تصيد ببساطة الحيوانات في حدائق الحيوانات ما بتقدر تتمتع بغرائزها الطبيعية Now let's answer these questions Animals and zoos cannot live as animal in the natural habitat Why? Because they can't go where they want and they can't live in a family group The second question What do these words mean? Habitat Habitat أخذناها قبل هيك Uh, habitat means place where animal naturally live هو الموطن الطبيعي للحيوانات Captivity What do you mean by captivity? Captivity A situation of being not free إنك تكون بالأسر وجود هاي الحيوانات بالأسر Instincts means feelings and needs that are natural to the animal اللي هي الغرائز الطبيعية اللي موجودة عند الحيوانات Now let's move to the second reason Animal stress Unless you understand animal behavior you will not notice animal stress When you see a tiger walking up and down You might notice how strong and dangerous it looks. You may not know that this continual pacing, panting, and bounding of paws is a sign of stress from boredom and isolation. It is not natural behavior. Tigers do not do this in the wild. هاي الفقرة كتير مهمة. تحكي عن الضغط اللي ممكن يتعرض له الحيوان في حال وجوده في حدائق الحيوانات هلا احنا ما فينا نعرف اذا هذا الحيوان عم بتعرض لضغط او under stress لانه احنا فعليا ما بنعرف شو طبيعه سلوكه الصحيحه في حياته في البريه بس على سبيل المثال اذا انت بتشوف نمر في حديقه الحيوانات بتحس انه حركته اللي هي مشيته آه طريقه تنفسه كيف بيلهث كيف بيتحرك بيمشي حوالين نفسه هاي كلها علامات انه هذا النمر under stress ليه؟ because of the burden and isolation بسبب الملل والوحدة Now let's answer these questions How can we know if the animal is under stress? By understanding their natural behavior in the wild لازم أعرف طبيعة سلوك الحيوان في حياته في البرية لحتى أعرف أنه عم يتعرض لضغط في حدائق الحيوانات أو لا The second question What do these words mean? What do you mean by behavior? What an animal does? سلوك الحيوان Pacing Walking with Regular steps around هلا pacing guys means انه اذا انت مثلا بتكون متوتر او متعرض او في نوع من القلق بيكون في مشي بخطوات ثابته هيك عم تمشي حوالين نفسك now what do me by panting panting means breathing fast uh, التنفس بسرعه عند الحيوانات بنسميها اللهاث يلهث pounding pounding means walking or running with regular and heavy footsteps المشي بخطوات سريعة وشوي بيطلع صوت هذا المشي يعني دلالة على القلق أو دلالة على إنه This animal is under stress Pardon The feeling of have The feeling of having nothing to do الملل Isolation Separation from others الوحدة Now the third reason is exploitation Let's read this paragraph Many zoos use animal to entertain visitors and to make money. If people think that it is okay to treat animal in this way, they will not try to help animals in the world. Sorry, in the wild. They will think that it doesn't matter 
What happens to animal habitat? هذا السبب جدا مهم بيتكلم عن استغلال الحيوانات يعني إيش سبب وجود الحيوانات في حدائق الحيوانات؟ طبعا معظم حدائق الحيوانات هدفها من وجود الحيوانات بهذا المكان إمتاع الزوار أو للحصول على فلوس هلا هذا إحنا بنسميه استغلال exploitation So let's answer these questions How do people take advantages of animal in zoos? Take advantages means exploitation, استغلال. The answer is people use the animal to entertain visitors and to make money. The second question, do you think the exploitation is acceptable? باعتقادك هل إنه استغلال الحيوانات شيء مقبول? Up to me, no, because the animals have the right to live as people in their natural habitat. باعتقادي أنا لا ما بيصير إحنا نستغل الحيوانات وهذا شيء مرفوض لأنه ببساطة الحيوانات إلها الحق في العيش في الحق في الحياة والعيش بمواطنها الطبيعية تماما مثلنا إحنا البشر Now what do you mean by exploitation? Exploitation means the use of something in unfair way استغلال Now in this paragraph Julie Smith gives us an advice to try protecting these animals. Let's read this paragraph. Action for Wildlife. I am a member of Wildlife World because I think that wild animals should be just that, wild. I tell my friends and my brother and sisters about Zeus. I explain why they shouldn't go to them. Tell your friends and family too. Animals have a place in our lives and they ought to have a place on the world. Do people need to occupy every corner of the world? We probably could, but I am convinced that we mustn't. Now, in this paragraph, um, جولي سميث عم بتخبرنا إنه إحنا المفروض نتخذ إجراء في حق هاي الحيوانات اللي موجودة في الحدائق لازم نخبر زملائنا ونخبر أصدقائنا وعائلاتنا عن مدى خطورة وجود هاي الحيوانات في الحدائق لأنه ببساطة من حقها تعيش في مواطنها الطبيعية وعم تتساءل في نهاية الفقرة هل يحق للبشر إنهم يحتلوا أو يستغلوا كل مكان موجود بهذا العالم هلا she says yes we could, but we mustn't. إنه إحنا فينا نقدر عنا قدرة إن إحنا نحتل كل مكان بس أو نستغل عفوا كل مكان بس المفروض ما نعمل هيك. Now let's answer these questions. What is Julie's opinion about Zeus? She thinks that animals suffer in Zeus, so people shouldn't go to them. هي بتعتقد إنه الحيوانات عم بتعاني في هاي الحدائق لهيك إحنا ما بصير نروح على حدائق الحيوانات. The second question: What does occupy mean? Occupy means control or conquer. يحتل. هلا هذا مصطلح هون معناه إنه الإنسان يستغل أو يتحكم في كل زاوية موجودة in the world. Thank you.